Ekşi sözlük diye bir yer var biliyorsunuz böyle mizah yapıyorlar orada. Lütfetmiş bizden bahsetmiş birisi. Hafif göbekli, güler yüzlü, bıyıklı, gözlüklü, tatlı konuşan ama hangi dilde konuştuğunu anlayamadığınız birini görürseniz o hayatı inançtır. Programında adı can veren pervanelerdir. Bir şey anlamadan seyredilir diyor. Eski bir kıta vardır. Evlerde asılırdı. Gittiğiniz her evde, her dükkanda, uğradığınız her mekanda böyle güzel sözler görürdünüz bir zamanlar. Bu adeti tekrar canlandırmaya çok ihtiyacımız var. Nasihat tesir eder insanoğluna. Güzel sözler işitmekten, görmekten, okumaktan, ezberlemekten, anlatmaktan güzel ne var? Bu dünyada ne var zaten başka? Divan şiiri sana ne anlatıyor diye bana sıkça sorarlar. Ne geçiyor eline diye. Bana diyor ki divan şiiri üstadlarım. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Şeyh galibinden, bakisinden, nabisinden, sıvaslı Ahmet Hamdi'sinden. Say işte. Söz birliğiyle diyorlar ki sevildiğini bil yanlış yapma. Allah seni kıymetli yarattı. Bizim medeniyetimiz, bizim kültür dünyamız bize eğer sürünmeye başlarsak tutup elimizden kaldırarak iyilik yapar. Onurumuzu korur yani. Şımarır da çok yükselirsek indirir, kibirden kurtarır. Yani ne tezellül ne kibir. Adam gibi yürüme öğretir. Ayaklarınla kanadın yok uçma tamam mı? E solucan değilsin sürünme. Haysiyetinle, vakarınla dik dur diye öğretir. Şimdilerde ne diyorlar ona? Kişisel gelişim diyeceğim de çok düşecek iş. Yani o değil yani. <gülüyor> Hoşça bak zaten hakim zübdeyi alemsin sen. Merdümi dideyi ekvan olan ademsin sen. Mısralarını duyunca eğer sürünmekteysen artık ümitleri kaybedip dizlerin titredi kapaklandıysa ayağa kalkarsın. Olur ki azdın. İnsanoğlu nefis taşıyoruz. Kendini bir şey zannedersin. O zaman Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'ten sana seslenir. Atın idrarı üzerine... <gülüyor> Düşen bir saman çöpünün üstüne konan bir kara sinek. Etrafına şöyle bir baktı kimse yok. Denizler hakimi kaptanı deryayım dedi. <gülüyor> bu hallere düşme. Kibir adamı bu hale sokar. Yukarı çıkmaya da izin yok. Aşağı inmeye de yerinde duracaksın. Bir kıtada doktora tezi yazıyor. Kalp bir genci nedir? Cismim anun viranesi. Feyz bir bahri keramettir. Sözüm dür danesi. Nutku bir tuti hoş güdür derunum lanesi. Eşk bir sahbayı ateştir gözüm peymanesi. Yes bir mihmanı gamdır hatırım kaşanesi. Dağ bir murgi semen derdir ten ateşhanesi. Aşk bir şem'i ilahidir benim pervanesi. Şevk bir zencirdir gönlüm anın divanesi. Bir kıta. Hepsi sekiz kıtadır. Şeyh Galip'ten. Sekiz mısra, sekiz tarif. Tanım. Nedir tanım? Nasıl olmalı tanım? Efradı ne cami, ağyarını mani. Neyi tanımlıyorsa tamı tamına ortaya koymalı, bilmeyenin anlayacağı şekilde. Başka şeylerle karışmaya da fırsat vermemeli. Sekiz şeyi tarif ediyor adam. Kalp, bir genci nedir? Cismin anun viranesi. Kalp öyle bir hazinedir, o kadar kıymetlidir ki bütün değerin kalbinde, ruhunda. Ama bu kıymetli hazine beş para etmez beden adlı kaportaya gizlenmiş. Sen de bedene bakıyorsun, her işini ona göre ayarlıyorsun, iflas ediyorsun. Ya dışın itibariyle beş para etmezsin ama için itibariyle paha biçilmezsin. Ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen? Gerçi viraneysen genci mutal samsın sen. Bakıyorum üzgünsün, neden acaba hep yıprandığına baktın, Görü görüyorsun ki devamlı yıpranıyorsun, yere yaklaşıyorsun. Anladın, üzülüyorsun, haklısın tabii. Fakat dışına baktın, aldandın, içine bak ya. Esasa bak. Diyor. Anladık abi kalp önemliymiş tamam onu besleyeceğiz onu da anladık. Ne yer ne içer bu kalp? Ne ile beslenir? Diye soru geldi tabi dikkatli okuyucunun zihnine. İkinci mısra şak diye cevabı veriyor. Feyz bir bahri keramettir sözüm dür danesi. Bak bak bak sen hocaya bak. Su suali peşin karşılıyor. Kalp dediğim o muazzam kıymetin o manevi hazinenin o senin en cevherinin gıdası feyzdir. Feyz de beslenir. Sen soruyorsun tabi. İyi de abi bu nasıl alınır, nasıl verilir? Hemen peşin cevap geliyor üçüncü mısrada. Nutku bir tuğtiyi hoş güdür derunum lanesi. Feyzin vericiden alıcıya intikali sözle sağlanır. İşte bu söz odur. Dördüncü mısrada bu alışveriş esnasında verenden alana intikal, kalbin parlaması, cilalanması, kirdinden pasından arınması, ameliyesi sırasında bu bir aşktır, gözyaşı olur, ağlarsın. İyi de olur. Ağlayan kavuşacak demektir abi hiç merak etme. <gülüyor> Sen ağlamıyorsan kork asıl. Geçmiş ümmetlerden birinin peygamberine Cenab-ı Hak vahyetti filan kuluma söyle o kulumu tart ettim. Bitti onun işi. Felaket haber.
Peygamber vahiy etti. Dedi ki sen senin işin bitmiş. Allah seni tard etmiş. Bizimki soğukkanlı. Tamam diyor duydu. Aradan zaman geçiyor. Karşılaşıyorlar. Peygamber'e soruyor. Hani Allah benim halak olduğumu, tard olduğumu bildirmişti. Sen de bana naklettin. Ee, e malım mülküm artıyor. Her şey yol, yolunda gayet güzel. Hiçbir sıkıntım yok. İnsanlar bana imreniyor. Ben muhtaç kapısıyım. Param var, pulum var, itibarım var. Ağlıyor musun dedi. Hayır. Dua eder misin? Hayır. Ölmesin de haberin yok. Ağlanıyorsan, dua etmiyorsan sen öldün de ağlayanı yok senin. <gülüyor> İllet, kıllet, zillet, fakirlik, hastalık ve itilip kakılmak sevilen kullara mutlaka verilen birer hediyedir. Kırk gün üst üste üçü de gelmediyse sen asıl o zaman kork. <gülüyor> hem para gani, hem sıhhatin yerinde hem de herkes sana hürmet ediyor. Felaket odur yani diyor. Bu mısralar Hayali Bey'e ait. Hayali Bey diyor ki. Aşk bir şem ilahidir. Benim pervanesi şevk bir zencirdir gönlüm anun divanesi. Aşk dediğin bir ilahi mumdur. Etrafında pervaneler döner. İşte o pervane benim. Şevk ise bir zincirdir ki deliyi bağlarlar o zincire. O zincirle bağlanan deli benim. Aşıkla deli birbirine çok benzer. Böyle baktığın zaman fark edemezsin. Fakat bazı kriterlerle ayırmak lazım. Aşık gülmez, deli ağlamaz. İşte bu aşkın kavuşması yoktur ha. Kavuşmak olursa çoluk çocuk olur, iyi olur, torun toz. İyidir yani. Fena bir şey değil ama aşk başka bir şey. Ne demek? Zahiri değil, bedeni değil, beşeri değil, dünyaya dair değil de onun için. Aşk Allah içindir. Kavuşulmaz. Öyle gidersin, gittikçe gidersin, daha çok gidersin, daha daha çok gidersin, sonsuza gidersin. Bu uzun bir yolculuktur, acele etme kavuşmak yok. Sultan Fatih merhum, değişik bir adam. 49 yaşında vefat etti. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'ye göre 6 yabancı dil bilirdi. Birisi Rumcadır. Yine Toynbee'ye göre son bin yılda Rumcayı daha iyi bilen Rum dahi yoktur diyor. Arnold Toynbee'nin tespiti bu tabii. Kendisi 1975'te öldü. İstanbul'daki kütüphanelerde yarım asır ders çalıştı. Beyazıt, Nuru Osmaniye, Süleymaniye kütüphanelerinde 51 yıl ders çalışan bir absürt Arnold Toynbee. T-O-Y-N-B-E-E. Yanlış telaffuz ihtimaline karşı. Bu önemlidir. Kelimeyi yani İngilizcem iyi değil. Telaffuzda hata olunca kodlarsınız ya. Böyle bir kodlama hikayem olmuştur İstanbul'da. Bir teknik dergide yaz işleri sorumlusuyum. Yani sorumlusuyum dediğime bakmayın o tevazu. Yaz işleri müdürüyüm yani doğrudan. Müdürüz yani. Baskı müdürü Fatih Kökçe. Benim mesai arkadaşım. Şimdi ticari bir dergi bu. Reklamla geçiniyor. Yabancı firmalar. Reklam gönderiyorlar, iyi de para veriyorlar. Biz dergi çıkarıyoruz. Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça çok havalı bir dergiyiz yani. O dünyaya yayılıyor. Fakat bir korkumuz var. Reklamlar yanlış basılırsa hapı yuttuk. Adam hem parayı vermez hem canımızı okur. Çok dikkat edersin ama işte körün başı körün başına denk gelir bazen. Olmadık hatalar olur. Bir gün olmuş. Re bir reklam yanlış basılmış. Baskı müdürü Fatih Kökçe'yi arıyor firma sahibi. E ele geçirse dövecek belli. Fakat o gün mesai de yoktu Fatih. Telefonu ben kaldırdım. Fatih Beyler de filan dedi. İşte dedim bugün yoklar dedim. Not alayım size görüştüreyim. Dedim, Bana çok acil lazım dedi. Soyadı neydi dedi. Kökçe dedim. Kodlar mısınız dedi. Anlaşılmadı dedi. Tabii 94, 95. Yani cep telefonları falan yok. Ya, pek yok. Hışırtılı telefonlarla görüşüyoruz. Kodlamamı istiyor. Kodlamanın da nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Hani Kayseri'nin kası, ödemişin, ösü dersiniz. Yani vilayet ismi söylersiniz. Hazır mısınız dedim söylesem yazmaya hazırım. Kalemi, kalem hazır. Kabirin kası, ölümün ösü, kefenin kesi, çıyanın çesi, ecelin esi dedim. <gülüyor> Kabir, ölüm, kefen, çıyan, ecel, kökçe. Yazdı ama bir taraftan da eşhedü en la ilahe illallah. <gülüyor> Adam yumuşadı anlaşıldı. Ertesi gün Fatih abi sen bu adama ne yaptın dedi ya. Adam helva olmuş dedi ya. Kızmak şöyle dursun. Neredeyse özür dileyecek dedi. Ben bir şey yapmadım dedim. Ölümü hatırlamıştır. Not edelim. Neresi şehirdir biliyor musunuz? Yani şehir diye bir laf var. Kent diye bir laf var. Aynı şey olmadığı belli. Şehir dediğin yerde kabristan görmeden gün geçirmez. Muhakkak görürsün. Vardır yani. 30 yıl kabir görmeden yaşayan insanlar var mega kentlerde. E ne oluyor peki? E ölümü gündemden çıkarıyor adam. Bir gün gelince de sürpriz oluyor tabii. <gülüyor> Aa, hiç hesapta yoktu bana. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Abi düşünmedim hiç. E düşünsen iyi olur ya. Hani emeklilikte şunu yapacağım falan diyorsun ya. O şüpheli. Belki emekli olmayacaksın ama ölmek garanti. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. 
İçeride bir has oda, yeri samur döşeli, bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada, bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne, topyekun, aklı yele salı verip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin seber hava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi, işte, işte o ete sarılmadan geçilmez. Ayrılık olmayan yerde buluşalım. <gülüyor>